హలో గైస్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టికీస్ ఈ వీడియోలో మనం వచ్చేసి సోనార్ క్యూబ్ ఎందుకు వాడతారు అలాగే సోనార్ క్యూబ్ని ఎలా సెటప్ చేయాలి అన్న దాని గురించి చూద్దాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెవాప్స్ ప్రాసెస్లో కోడింగ్ అనేది ఎసెన్షియల్ పార్ట్ సో డెవలపర్ ఆర్ డెవలపర్స్ కోడ్ని రాస్తారు కానీ వీళ్ళు రాసే కోడ్ వచ్చేసి ప్రాపర్గా ఉందా లేదా అని ఎవరో ఒకటి చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రాపర్ నథింగ్ బట్ ఈ కోడ్ వచ్చేసి బగ్ ఫ్రీనా కాదా అండ్ ఈ కోడ్ వచ్చేసి సెక్యూరా కాదా నో డూప్లికేషన్ కోడ్ రాసేటప్పుడు సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ లాజిక్ మల్టిపుల్ లొకేషన్స్లో అవసరమవుతుంది అలాంటప్పుడు ప్రతి దగ్గర కోడ్ రాసేదానికంటే ఒక దగ్గర కోడ్ రాసి దాన్నే రీయూజబుల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలా చేసుకున్నారా లేదా నెక్స్ట్ టెస్టెడ్ ప్రాపర్లీ ఈ కోడ్ను అంతటినీ ప్రాపర్గా టెస్ట్ చేశారా లేదా వెదర్ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అన్నది అండ్ కాంప్లెక్స్ కోడ్ కాంప్లెక్స్ కోడ్ రాయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇన్ కేస్ అతను కాకుండా వేరే వాళ్ళు ఆ కోడ్ని అర్థం చేసుకొని ఏదన్నా బగ్స్ కానీ లేదంటే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఫిక్స్ చేయడం డిఫికల్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మోస్ట్లీ అంటిల్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ వాళ్ళు వచ్చేసి కాంప్లెక్స్ కోడ్ రాయకుండా అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా రాస్తే ఇట్స్ గుడ్ నెక్స్ట్ ఈజీ టు ఇంటిగ్రేట్ విత్ అదర్స్ టీంలో ఒకరికంటే ఎక్కువ మంది డెవలపర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ కోడ్ని వచ్చేసి టీంలో ఉన్న అదర్ టీమ్ మెంబర్స్ కోడ్తో ఇంటిగ్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుందా వీటన్నిటిని చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇవి చెక్ చేసుకొని తర్వాత మనం బిల్డ్ ప్రొసీజర్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది సో ఇవన్నీ చెక్ చేయడానికి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే పీర్ రివ్యూ చేయొచ్చు పీర్ రివ్యూలో డెవలపర్ వచ్చేసి అదర్ డెవలపర్ చేత కోడ్ని రివ్యూ చేపిస్తాడనమాట అదర్ డెవలపర్ మే బీ ఎఫిషియంట్ ఇన్ ద రైటింగ్ కోడ్ సో అలాంటి వాళ్ళ చేత రివ్యూ చేపిస్తారు వాళ్ళు వచ్చేసి కోడ్ రివ్యూ చేసి మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇవి కాకుండా ఇంకా వేరే కూడా ఉంటాయి అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఏమన్నా ఉన్నాయా ఉంటే ఎలా రెక్టిఫై చేయాలి అన్నది ఈ పీర్ రివ్యూలో చెప్తారనమాట కానీ ఒకవేళ మనము చాలా లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాసినప్పుడు ఈ పీర్ రివ్యూ అనేది డిఫికల్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది వచ్చేసి మాన్యువల్ ప్రాసెస్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఎ టైమ్ కన్జ్యూమింగ్ ప్రాసెస్ ఇతను అదే పనిగా రివ్యూ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది దానివల్ల ప్రొడక్టివిటీ అనేది దెబ్బతింటుంది సో ఇలాంటి కేసులో మనకి ఏదైనా ఆటోమేషన్ టూల్ ఉండి అది గనక ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నిటినీ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది దట్ ఈస్ వేర్ స్టాటిక్ కోడ్ అనాలిసిస్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్ సో స్టాటిక్ కోడ్ అనాలిసిస్ వాడడం వల్ల ప్రీవియస్గా మనం మెన్షన్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్తో పాటు ఇంకా వేరే ఏమైనా కోడ్కి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాటన్నిటిని రివ్యూ చేసి ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అన్నది డెవలపర్కి ఇస్తాయి దీనివల్ల డెవలపర్ పీర్ రివ్యూ కోసం వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదు అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఆ రిపోర్ట్స్తో పాటు ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అన్నది కూడా ఐడియా ఇస్తుంది దానివల్ల డెవలపర్కి కోడ్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది ఇప్పుడు స్టాటిక్ కోడ్ అనాలసిస్ టూల్స్ ఏమి ఉన్నాయి అన్నది చూస్తే మనకు వచ్చేసి సోనార్ క్యూబ్ క్లెవర్టీ రెక్సిస్ వీరా కోడ్ కోడ్ సెన్స్ ఇలా చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి నేను ఓన్లీ లిమిటెడ్ టూల్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను ఇందులో ఎక్కువ మంది సోనార్ క్యూబ్ వాడుతూ ఉంటారు కాబట్టి మనము సోనార్ క్యూబ్ని స్టాటిక్ కోడ్ అనాలసిస్ లాగా యూజ్ చేస్తున్నాం బట్ సోనార్ క్యూబ్ అనేది ఓన్లీ స్టాటిక్ కోడ్ అనాలసిస్ లాగానే వర్క్ అవుతుందా అంటే లేదు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ టూల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అంటే అది వచ్చేసి కోడ్ అనాలసిస్ తో పాటు టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ ని గ్యాదర్ చేస్తుంది అంటే టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేసినప్పుడు అది ప్రొడ్యూస్ చేసి అవుట్పుట్ ని చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోడ్ కవరేజ్ అంటే ఈ టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ రన్ చేసినప్పుడు ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద కోడ్ అనేది కవర్ అయింది అన్నది ఇలా వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని మనకు జిఓఐ మోడ్లో గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మోడ్లో చూపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి క్వాలిటీ గెట్స్ పాస్ట్ బగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి వనరబిలిటీస్ కోడ్ స్మెల్స్ కవరేజ్ డూప్లికేషన్స్ ఇలా వేరియస్ వేస్లో కోడ్ని టెస్ట్ చేసి ఆ రిపోర్ట్ని అంతా మనకు జిఓఐ మోడ్లో డిస్ప్లే చేస్తుంది నెక్స్ట్ సోనార్ క్యూబ్లో ఏమేమి కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి అన్నది చూసినట్లయితే సోనార్ క్యూబ్ సర్వర్ ఉంటుంది ఎక్కడైతే మనం సోనార్ క్యూబ్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తామో అది సోనార్ క్యూబ్ సర్వర్ బట్ వెన్ ఎవర్ వీ ఇన్స్టాల్ సోనార్ క్యూబ్ లో ఈ కాంపొనెంట్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రూల్స్ రూల్స్ అంటే కండిషన్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి కోడ్ లో బగ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేకపోతే సెక్యూరిటీ వనరబిలిటీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా కోడ్ కాంప్లెక్సిటీ ఏమన్నా ఉందా ఇలా అన్నిటిని టెస్ట్ చేసేదానికి కొన్ని రూల్స్ కావాలి కదా మాన్యువల్ గా అయిత
డేటా బేస్ కావాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వెబ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇప్పుడు ఈ డేటాబేస్లో స్టోర్ చేసిన డేటాని మనం వ్యూ చేయాలి కదా అలా వ్యూ చేసేదానికి గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది వెబ్ ఇంటర్ఫేస్ ఈ మూడు కాంపొనెంట్స్ మేజర్గా ఉంటాయి ఇవి కాకుండా ఎలాస్టిక్ సర్చ్ ఉంటుంది ఎలాస్టిక్ సర్చ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఈ వెబ్ ఇంటర్ఫేస్లో పర్టికులర్ రిపోర్ట్ని సర్చ్ చేయాలి ఆ కేసులో మనం ఎలాస్టిక్ సర్చ్ని యూజ్ చేస్తాము బట్ ఎనీవే మేజర్గా వీటిని మనము సర్వర్ సైడ్ కాంపొనెంట్స్ అంటాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోనార్ స్కానర్ సోనార్ స్కానర్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఏజెంట్ ఆఫ్ సోనార్ క్యూబ్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి సోర్స్ కోడ్ ఉంటుంది కదా డెవలపర్ సిస్టమ్ లో ఆ డెవలపర్ సిస్టమ్ లో ఉండే సోర్స్ కోడ్ మీద ఇది రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు సోర్స్ కోడ్ అనేది డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ లో ఉంటుంది కదా సోనార్ క్యూబ్ అనేది ట్వంటీ సెవెన్ లాంగ్వేజెస్ కు సపోర్ట్ చేస్తుంది నేను ఒకసారి చూపిస్తాను ఆ లాంగ్వేజెస్ ఏంటివి అన్నది సో సోనార్ క్యూబ్ వెబ్సైట్ ని విజిట్ చేసినట్లయితే మనకు ఇక్కడ వచ్చేసి ఇట్ సపోర్ట్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఇక్కడ చూడొచ్చు ఏమేమి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అన్నది క్లిక్ ఆల్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి టోటల్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి ఓకే సోనార్ స్కానర్ అనేది ఈ ట్వంటీ సెవెన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో ఏది ఉన్నా గానీ దాని రిపోర్ట్ ని జనరేట్ చేసి ఈ సోనార్ క్యూబ్ కి ఇస్తుంది అది ఎలా అన్నది స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాము సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది డెవలపర్ సిస్టమ్ అండ్ ఇది సోనార్ క్యూబ్ సిస్టమ్ అనుకుంటే సోనార్ క్యూబ్ సిస్టమ్ లో డేటాబేస్ ఉంటుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి వెబ్ ఇంటర్ఫేస్ అనుకోండి నెక్స్ట్ డెవలపర్ సిస్టమ్ లో మనకు వచ్చేసి సోర్స్ కోడ్ ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి సోర్స్ కోడ్ అండ్ సోనార్ స్కానర్ సోనార్ స్కానర్ ని మనము ఈ కోడ్ పైన రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ కోడ్ పైన రన్ చేయాలి అంటే సోనార్ స్కానర్ కు వచ్చేసి ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అన్నది చెప్పాల్సి ఉంటుంది దానికి వచ్చేసి సోనార్ స్కానర్ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్ అనేది అవసరం ఉంటుంది బట్ వీ విల్ డిస్కస్ దట్ లేటర్ ప్రస్తుతానికి వచ్చేసి ఈ సోనార్ స్కానర్ కి ఇక్కడ ఏ కైండ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఉంది అనేది చూడాల్సి ఉంటుంది ఫర్ దట్ కలెక్ట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ కోడ్ సో సోర్స్ కోడ్ నుంచి ఈ రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సోనార్ స్కానర్ అనేది తీసుకుంటది నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి గ్యాదర్ అప్లికేబుల్ రూల్స్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కోడ్ వచ్చేసి జావా అనుకోండి ఇక్కడ వచ్చేసి రూల్స్ ట్వంటీ సెవెన్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి అన్ని అవసరం ఉండదు కదా ఓన్లీ జావాకి ఏదైతే అవసరం ఉంటుందో ఆ రూల్స్ ని కోడ్ పైన అప్లికబుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం ఆ రూల్స్ ని అప్లికబుల్ చేస్తామో అది వచ్చేసి ఒక రిపోర్ట్ ని జనరేట్ చేస్తుంది ఈ రిపోర్ట్ లో వచ్చేసి ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ఏదైనా కోడ్ లో ఇష్యూ ఉందా బగ్స్ ఉన్నాయా సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా మనం ముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాయి ఇవి ఏమన్నా ఉన్నాయా అన్నది చూస్తుంది ఆ రిపోర్ట్ ని వచ్చేసి స్టాటిక్ కోడ్ అనాలసిస్ రిపోర్ట్ అంటాము ఈ రిపోర్ట్ ని సోనార్ స్కానర్ ఏం చేస్తుంది అంటే సోనార్ క్యూబ్ సర్వర్ లో స్టోర్ చేస్తుంది ఆల్రెడీ సోనార్ క్యూబ్ సర్వర్ లో మనకు డేటాబేస్ ఉంటది కదా ఈ డేటాబేస్ విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంకో సిస్టమ్ లో అయినా కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు బట్ ఎనీవే అల్టిమేట్ గా ఈ సోనార్ స్కానర్ ఏం చేస్తుంది అంటే రిపోర్ట్స్ ని వచ్చేసి అగైన్ సోనార్ క్యూబ్ సర్వర్ కి ఇస్తే అది వచ్చేసి డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేస్తుంది వన్స్ ఇట్ ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ డేటాబేస్ మనం చూసుకోవాలనుకుంటే జియోఐ నుంచి వ్యూ చేయొచ్చు ఎందుకంటే సోనార్ క్యూబ్ సర్వర్ లో మనకు జియోఐ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రొసీజర్ వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము సోనార్ క్యూబ్ సర్వర్ ని ఎలా సెటప్ చేయాలన్నది చూద్దాము ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి నేను సోనార్ క్యూబ్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసీజర్ ని అప్డేట్ చేశాను మనకు వచ్చేసి ఇది రిపాజిటరీ నేమ్ నేను వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ సోనార్ క్యూబ్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ కపుల్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో మనం మేజర్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది సెటప్ సోనార్ క్యూబ్ సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఇచ్చాను అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ స్టెప్స్ ఇచ్చాను ఫస్ట్ థింగ్ ప్రీ రిక్విజిట్స్ లో వచ్చేసి మనకు ఒక ఈసీ టూ ఇన్స్టాన్స్ విత్ మినిమం టూ జీబీ ర్యామ్ కావాల్సి ఉంటుంది ఓకే సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చేసి సోనార్ క్యూబ్ అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్ లోనే మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ చూసినట్లయితే రిక్వైర్డ్ అట్లీస్ట్ టూ జీబీ ఆఫ్ ర్యామ్ టు రన్ ఎఫిషియంట్లీ అండ్ వన్ జీబీ ఆఫ్ ఫ్రీ ర్యామ్ ఫర్ ద ఓఎస్ బట్ టూ జీబీ ఇస్ అఫిషియంట్ ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేశాను నెక్స్ట్ థింగ్ జావా లెవెన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి నెక్స్ట్ సోనార్ క్యూబ్ కెనాట్ రన్ యాజ్ ఎ రూట్ యూజర్ సో వీ షుడ్ క్రియేట్ ఏ సపరేట్ అకౌంట్ ఒక అడిషనల్ అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేసి దాంతోనే రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది రూట్ తో రన్ చేస్తే అది స్టార్ట్ అవ్వదు అండ్
తర్వాత వచ్చేసి మనం ఓనర్షిప్ వచ్చేసి మన సోనార్ యూజర్ కి యాడ్ చేసి సోనార్ యూజర్ తో మనము స్టార్ట్ చేయొచ్చు సర్వీసెస్ వన్స్ ఇట్ ఇస్ స్టార్టెడ్ మనకు వచ్చేసి పోర్ట్ నెంబర్ నైన్ థౌసండ్ మీద ఈ సోనార్ క్యూబ్ అనేది రన్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఏ డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే పబ్లిక్ ఐపి కోల్ ఆన్ నైన్ థౌసండ్ ఈ విధంగా చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ పర్పస్ కోసం ఆల్రెడీ నేను టూ జీబీ ర్యామ్ సిస్టమ్ ని సెటప్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి సోనార్ క్యూబ్ సర్వర్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ టీ టూ స్మాల్ అంటే టూ జీబీ ర్యామ్ ఉంటుంది సో లెట్స్ కనెక్ట్ టు దిస్ అండ్ స్టార్ట్ ఇన్స్టాలింగ్ సో టేక్ ద పబ్లిక్ ఐపి ఐపీ అడ్రస్ కీ పేర్ ని లోడ్ చేశాను ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఈసీ టు మైనస్ యూజర్ టు లాగిన్ ఓకే సో నేను యూజర్ గా లాగిన్ అయి ఉన్నాను కానీ మనం వచ్చేసి జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అండ్ యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి బెటర్ టు లాగిన్ యాజ్ ఏ రూట్ ఫర్ ఏ వైల్ ఓకే ఎందుకంటే నేను సూడో ఇవ్వడం మర్చిపోతూ ఉంటాను ఎవ్రీ టైమ్ సో ఇట్స్ బెటర్ టు లాగిన్ యాజ్ ఏ రూట్ సో యాజ్ ఏ ప్రీ రిక్విజర్స్ మనం వచ్చేసి జావా లెవెన్ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి జావా లెవెన్ ఉందో లేదో చూద్దాము ఎం లిస్ట్ ఓకే గ్రెప్ ఇది వచ్చేసి ఓపెన్ జేడీకే మనం వచ్చేసి ఓపెన్ జేడీకేని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం ఐఎమ్ జస్ట్ సర్చింగ్ ఓపెన్ జేడీకేలో ఏ ఏ వర్షన్స్ ఉన్నాయి సో జావా వన్ డాట్ సెవెన్ వన్ డాట్ ఎయిట్ మాత్రమే ఉన్నాయి సో లెవెన్ లేదు అమెజాన్ లెనెక్స్ ఎక్స్ట్రాస్ ఓకే లిస్ట్ సో అమెజాన్ లెనెక్స్ ఎక్స్ట్రాస్ లిస్ట్ అనేది సెంట్రలైజ్డ్ రిపాజిటరీ మనకి ఏవైనా కొన్ని ప్యాకేజెస్ బై డిఫాల్ట్ మనకు అవైలబిలిటీలో లేకపోతే ఎం రిపోలో ఇక్కడి నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు సారీ టైప్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు ఓపెన్ జేడికే సో ఓపెన్ జేడికే లెవెన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది సో దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాము జస్ట్ ఇన్స్టాల్ ఓపెన్ జేడికే లెవెన్ ఓకే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎం వచ్చేసి మనం ఇది స్పెసిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి ఓపెన్ జేడికే లెవెన్ ని తీసుకొని ఇన్స్టాల్ చేయి అన్నట్టు మైనస్ వై లెట్ ఇట్ బి ఇన్స్టాల్డ్ ఓకే ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయింది జావా మైనస్ వర్షన్ చెక్ నో జావా వర్షన్ ఈజ్ లెవెన్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మనము సోనార్ క్యూబ్ సర్వర్ ప్యాకేజెస్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి దానికోసం నేను ఓపిటి డైరెక్టరీ లోకి వెళ్తున్నా క్లియర్ ద స్క్రీన్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఓపిటి లో ఏమీ లేవు సో లెట్స్ గో అండ్ డౌన్లోడ్ ఇట్ సో ఇక్కడికి వచ్చేసి కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ రైట్ క్లిక్ కాపీ లింక్ అడ్రస్ అండ్ డబ్ల్యూ గేట్ డబ్ల్యూ గేట్ అండ్ ద లింక్ విచ్ వి జస్ట్ కాపీడ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది వచ్చేసి ఎయిట్ డాట్ నైన్ డాట్ టూ వర్షన్ ని డౌన్లోడ్ చేస్తుంది ఇట్ మే టేక్ ఏ వైల్ ఆల్ రైట్ ప్యాకేజెస్ వచ్చేసి డౌన్లోడ్ అయ్యాయి నవ్ వి నీడ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇట్ అన్జిప్ అండ్ ద ఫైల్ నేమ్ ఓకే సో అన్జిప్ చేసాము ఇక్కడ చూసినట్లయితే మన సోనార్ క్యూబ్ డైరెక్టరీ ఈజ్ ఓన్డ్ బై రూట్ అనమాట మనం వచ్చేసి ఒక సపరేట్ యూజర్ ని క్రియేట్ చేసి ఈ డైరెక్టరీని ఆ యూజర్ కి ఇవ్వాలి ఫర్ దట్ యూజర్ యాడ్ సోనార్ అడ్మిన్ ఎందుకంటే ఈ సోనార్ ని రూట్ యూజర్ తో మేనేజ్ చేయకూడదు ఓకే మనం యూజర్ ని క్రియేట్ చేశాము నెక్స్ట్ ఐడి సోనార్ క్యూబ్ ఇచ్చినట్లయితే ఓకే సోనార్ క్యూబ్ ఐడి అనేది క్రియేట్ అయింది ఈ డైరెక్టరీ అనేది సోనార్ క్యూబ్ అడ్మిన్ కి ఓనర్షిప్ ఇవ్వాలి సిహెచ్ ఓన్ మైనస్ ఆర్ సో సోనార్ అడ్మిన్ దిస్ ఈజ్ యూజర్ నేమ్ కోలన్ గ్రూప్ ఫాలోడ్ బై ద డైరెక్టరీ నా ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఇది వచ్చేసి సోనార్ అడ్మిన్ ఓన్ చేసుకున్నాడు అండ్ ఇఫ్ ఐ గో ఇన్ సైడ్ ఆల్సో ఓకే ఇట్ ఈస్ సోనార్ అడ్మిన్ నా ఇక్కడ వచ్చేసి డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఇందులో వచ్చేసి మేజర్ గా బిన్ లేక్ వెళ్ళి మనము సర్వీసెస్ ను స్టార్ట్ చేయొచ్చు అది కాకుండా కాన్ఫ్ లో మనకు వచ్చేసి ఒక ఫైల్ ఉంటుంది సోనార్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ అని ఇది వచ్చేసి సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఫైల్ ఓకే లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ హ్యాస్ దీని గురించి మనము జెంకిన్స్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేసేటప్పుడు చూద్దాము బట్ ఫర్ నౌ జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బిన్ ఇక్కడ బిన్ లో వచ్చేసి మళ్ళీ మనకు డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ యొక్క ఫైల్స్ ఉంటాయి మనము లెనెక్స్ లో రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లెట్స్ గో టు లెనెక్స్ ఇక్కడ మనకు సోనార్ డాట్ ఎస్హెచ్ ఉంది కదా దీన్ని మనం స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది లెట్ స్టార్ట్ సోనార్ డాట్ ఎస్హెచ్ ఓకే ఒకవేళ ఏం ఇవ్వకుండా డాట్ స్లాష్ సోనార్ డాట్ ఎస్హెచ్ ఇస్తే ఇది వచ్చేసి మనకు ఏం రన్ చేయాలనుకుంటున్నావు అనేది ఆప్షన్స్ ఇస్తుంది సో స్టార్ట్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ లెట్ సి రూట్ తో స్టార్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాము ఓకే సోనార్ క్యూబ్ స్టార్టెడ్ ఇఫ్ ఐ చెక్ ఫర్ ద సర్వీస్
dot slash sonar start okay ipudu vachesi nenu sonar admin user ga start chesanu and ipudu status chuste oops not running let me see the logs okay manaki ikkada vachesi logs unnai cd logs like ellesi ee logs chusinatlayite error so it is saying that you should not run as a root adhe chesi manam root ga run chesina appudu trigger chesina error let me go back cd minus okay guys idi validate chestunna appudu i found some issue that is wrapper dot log lo undi ekkadaithe sonar server ni start cheyalano akade ee chusinatlayite ikkada chesi slash opt sonar keep sounds so temp shared memory permission denied java vachesi directory ni access cheyalanu chustundi but it is not accessible that's what the issue uh, so, so we will just permit the access to the everyone on this directory and we'll see ls minus ld okay ch ch mode ch mode minus r triple seven on this directory okay i should do it as a root exit and i'm running it as a ch mode okay again going back as a sonar admin and cd slash opt sonar bin linux dot slash sonar cube start status yes this time it is running why because okay this is first time i'm encountering here sorry cat right dot log okay could be the previous error date yeah 46 it is 41 okay all right so we have uh, started our sonar cube services now let's try to access it from the browser before that manam em cheyalante is security group like elli port number 9000 anedi enable ayindo ledo chudali yes you can see here port number 9000 is enabled and we can access it from the browser go to dashboard running ec2 instances and uh, take the public ip colon 9000 okay all right so default username which is admin and password good admin once you have provided we need to change our password admin i'm just giving admin 123 admin 123 and there so update that's it. Manam ochesi Sonar Cube server like lagi na yamu. Idu ochesi Sonar Cube server. Ikado ochesi projects, issues, rules, quality profiles. What all these we will see in the next video. Thanks for watching and next video lo mali galutam.